കെൻമി ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂ ശരിക്കും വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഹാങ് ഓവർ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ എത്ര ദിവസമായിരുന്നു ഈവെന്റ് ആയിട്ടും എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടും സ്റ്റാർ മാജിക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ സോ വി ആർ ബാക്ക് നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻസ് തീരുന്നില്ല കാതല് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഉള്ളിലുള്ളൊരു സംഭവം ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോണ ബസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫീൽ എനിക്ക് ഈ മുഖത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീമാണ് എന്നാലും എനിക്ക് പറയാൻ സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാർക്കപ്പണി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാർക്കയുടെ സൈഡിൽ വെള്ളം തളം കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടിയിൽ തടസ്സം നേരിടും ഇന്നത്തെ കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂന്നേ മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണേ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയ ഒരു ടീം മെമ്പർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്മിയ ും <laughs> 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 ശരി ആദ്യം നമ്മള് അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഹോയ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രീസ്റ്റ് ഇറങ്ങി മമ്മക്കയുടെ പ്രീസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം ഇത്രയും നാളിന് ശേഷം ഒരു പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്റേഴ്സില് എനിക്കതിൽ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ മാസ് മൂവിയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മൂവിയിൽ ഒരു പാട്ടാകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ശരിക്കും കാണുമ്പോ നമ്മള് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്ര കൗണ്ടർ ഇത്രയും സ്പോട്ട് ഓൺ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് നിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചു കൂടെ കൂടുന്നത് വിതരണം ചെയ്യണം 
ഏകദേശം വന്നത് വന്നിടം കൊണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങല്ലേ ഫുൾ ആണല്ലേ കൊച്ചാഞ്ഞി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഏത് ലെവലിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയാണ് നാട് തൃശൂരാണ് കേട്ടെ നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആണ് ഒരുപാട് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ആസിഫിക്കാന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞൽതോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തു ചെറിയൊരു പോർഷൻ അത് ഇപ്പൊ റിലീസിന് നിക്കാണ് നിക്കാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്ലാസിക്കൽ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ സൂപ്പർ ഡാൻസറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്റ്റൈൽസും അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്ന് സെലിബ്രിറ്റി സീറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് ആരാ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം അന്ന് ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ നടനായിട്ട് നായകനായിട്ട് അതിലുപരി ഇദ്ദേഹം നിർമ്മാതാവും കൂടെയാണ് ഇത്ര പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വലിയ ക്ലൂ നമ്മൾ അശ്വന്ത കളിക്കാറില്ലേ ഒരു ക്ലൂ തരട്ടെ പിന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടമില്ല കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് പേരില്ലേ നമ്മളെ അനുകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്നാൽ പോലത്തെ പലരും നമ്മുടെ ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാം അനുകരിക്കുന്നുള്ളതാണ് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് വന്നു സാറ് അഭിനയം അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും വളരെ ഫേമസ് ആണ് അല്ല സാർ സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയും ഒരു ഈ ഓട്ടോ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റുമാണ് സാർ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പൈസ നിർമ്മാതവ എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയോ നിർമ്മാതവനോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞത് ഈ കണക്കെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അനന്തഭദ്ര അടക്കമുള്ള സിനിമകൾ നല്ല ഹിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതേസമയം അത് ഭയങ്കര കുറച്ച് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുമാണ് 
നിർമ്മാതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം മലയാള സിനിമ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വയസ്സ് രണ്ടാമത് നിർമ്മാതാവിന്റെ ലാഭം കണ്ടോ ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വയസ്സ് രണ്ട് നിർമ്മാതാവിന്റെ മൂന്ന് വേറെ ഒരാളുടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത് വിഗ് ആണോ എന്ന് കൂടെ ചോദിക്കരുത് പെൺപിള്ളാരുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കരുത് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയുടെ വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ഒരു നിരന്തരം കാണുന്ന ആളാണല്ലോ പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഈ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള ആള് ഈ കോമ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആങ്കറിനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ എനർജി പോലെ ഇവർ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നീക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന ഫ്രഷ്നസ് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം അത് മിടുക്കിയായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് അയ്യോ അതിനൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം എന്താ അതൊരു നമ്മളൊക്കെ ഈ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാള് പിടിച്ചു നീക്കുവോ മൂന്നാമത് ആഴ്ച കട അടക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ചേട്ടൻ എത്തിയതും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷോനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു നന്ദി പറയാം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങള് റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കണ സമയത്ത് സാറായിരുന്നു ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ സാറിന്റെ തത്സമയ ഒരു പെൺകുട്ടി മലയാള സിനിമയില് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുഖം കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ സിനിമയാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറായിരുന്നു കോമഡി സ്റ്റാറിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ആ പടത്തിൽ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും ചേട്ടനെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സ്കിറ്റ് കളിക്കും ഞാൻ അവിടെ സ്കിറ്റ് കളിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കത്തില്ല ഇതെങ്ങനെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സ്കിറ്റ് കണ്ടിരിക്കും ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചൂടനാണോ അല്ല മുൻചുണ്ടിക്കാരനാണോ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ തീരെ ഇല്ല എരിവില്ല ഇതൊന്നും പറയും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് വേറെ ഇടത്തിരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ മറന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ട നന്നായിരിക്കും അതെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ ബാക്കി ചവിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയും മമ്മൂട്ടിയായാലും മോഹൻലാലും അവരെ പടം വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇന്നലെ പടം കണ്ടോ കണ്ടു എങ്ങനെ ഉണ്ട് തീരെ പോരാന്ന് അല്ല മണിയടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉഗ്രൻ അങ്ങനൊന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പലരും വിളിച്ചു ചോദിക്കില്ല എന്താ പറയാ ഉള്ളത് മോത്ത് നോക്കി പറയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മണിയം പിള്ള രാജുവിനെ മണിയടിക്കാൻ കിട്ടൂല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ചേട്ടന്റെ ആരാധകർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് ഈ കോവിഡ് സീനിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി എൻ്റെ സ്വന്തം പടത്തിൻ്റെ പാട്ട് റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് എനിക്കിത് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു വീട്ടുകാർക്ക് വന്നു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ന്യൂമോണിയം കൂടെ ബാധിച്ചു ന്യൂമോണിയ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് വരേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മതി മരിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം കിടന്നു എല്ലാം മാറി എൻ്റെ ശബ്ദം കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഒട്ടു ശബ്ദമില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് ആ ശബ്ദമൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പം ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടക്കം ഞാൻ ആലോചിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒന്ന് മുരളി വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് മരിച്ചു ഞാൻ പോയിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്കൊരു ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയറിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബൈ സ്റ്റാൻഡർ അമ്മച്ചി കഷ്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുരളി ഇതാ അടുത്ത ആളുതാ പോകണം അയ്യോ മൂത്തോക്കി പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും ദിവസം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കഴിഞ്ഞ വ
ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് അത്രയും സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കുക ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ശേഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ചേട്ടൻ എന്താ തിരിച്ചെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഷോ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ അറിയാലോ ആസ്ഥാനായിട്ട് ബലൂൺ ചോട്ടി പൊട്ടിക്കലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഗെയിം കളിക്കാനും കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ വേണം റെഡി ഗെയിം കളിക്കാനാണ് ഞാൻ റൂമിൽ ചെന്നാലും സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഷോയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി വന്ന് കാരണം മറ്റേ ആ ഗെയിമൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണ്ട ഞാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ടെക്നിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മൈജിയുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ജി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എ സി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല മൈജിയുടെ എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിവേഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വീട്ടിലെത്തും സോ ഹാപ്പി ഷോപ്പി വിത്ത് മൈജി അപ്പോ രാഷ്ട്രീയ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഇത് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാള് ലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാ കൂട്ടുകാരിയാണോ അതല്ലേ പഠിച്ചേ ആ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ആണ് സീനിയർ ആവാൻ വഴിയില്ല ഗോൾഡ് വർഷങ്ങളുണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് വിളിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് അവരെ ഇവരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ബന്ധുക്കാരെ കാണുമായിരിക്കാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും എന്നാ വിളിച്ചോ ലക്ഷ്മി എന്നെ വിളിച്ചോ ഓക്കെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഐ എസ് പഠിച്ച ഒരു ക്ലാസ് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പേരെന്താ അറിയാമോ ആ പേരെന്താ ഐശ്വര്യ നക്ഷത്ര ഇനി പറയാ എന്റെ വീട്ടു പേരെന്താന്നറിയോ നക്ഷത്ര ഞങ്ങക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഈ രണ്ട് വയസ്സിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത്രയും തോന്നിക്കത്തില്ല സെയിമേ തോന്നിക്ക കള്ളം പറയല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലേ രണ്ടു വയസ്സിന്റെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചുറ്റലപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേറ്റിവിട്ടു 
ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ നോക്കണം ഇവന്റെ നോട്ട ശരിയല്ലാട്ടാ ഞാൻ വലിച്ചു കീറിയതല്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഇറങ്ങിയുള്ള വരവില് മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേറിട്ട് തന്നെ കീറി 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 പോയതാ ആ ഇവിടെ എന്തോ കൊണ്ടുവരുവാണല്ലോ ആ നടപ്പ് ആ കുണുക്കത്തിന് കൊടുക്കണ കാശി വന്നപ്പ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ആൺകുട്ടികളാ എന്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം അന്തസ്സേ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ചെയ്യരുത് ലക്ഷ്മി ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാത്റൂമിൽ കേറിയിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകാരി ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നല്ലോ കോളേജില് കൊണ്ടുപോനാ ഇവിടുന്ന് ആ കുറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ അളി ആ ബീഡി വലിച്ചപ്പോ രണ്ട് കവളും തമ്മിൽ അങ്ങ് കൂട്ടിമുട്ടി ഏട്ടന്റെ പേരെന്താ ഇത് വേണ്ടാ എന്താ എന്താ നിർക്കന്നെ കൊറച്ചൊരു അല്ല എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് നരച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളു വിഷയം അത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കേടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നല്ല ചേർത്തുണ്ട് അല്ലെ ചേരണ്ടത് എനിക്കൊരു ഉമ്മ വന്നു എടുത്തോളൂ ഓ ഇന്ന് ശശാങ്കം കൈയും കഴുകൂല കുളിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുളിക്കൂല ഐശ്വര്യം <laughs> 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 എന്തുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിനും നല്ല കരേനു വേണം നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ പിന്നെ മണിയും പിള്ളേ തേച്ചിട്ട് പോയ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ ഒരുപാട് സുന്ദരിമാര് ദേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല 
എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സൗന്ദര്യമ്പത്ത് അത്രയും പോരല്ലോ അവസാനം ഇവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വീണ് പോയി ഇവനെ തേച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് എന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നടന്നോട് നമ്മള് സ്കൂൾ യോജനോത്സവത്തിന് ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ആണോ ഈ ഡാൻസ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാരോടും ഉറക്കം നായിക വരുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് അത് കാണുമ്പോ ഇതാരാ അത് കാവില ഭഗവതി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്ട് ചെവുക്കല്ലടിക്കാൻ പാട്ടും എനിക്കിത് വേറൊന്നല്ല സാറിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിള്ളല് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാകും എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയാം മടിന്ന് ചാടി പോയ തീപ്പെട്ടി അവിടെ കിടക്കും തീപ്പെട്ടി കയറണം ഒരു പട്ട മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് വന്ന നല്ല കോമഡിയാ അന്നും ഇന്നും അല്ല നിങ്ങള് ലക്ഷ്മിയുടെ റിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ കലാപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവുണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാ പറച്ചിലാട്ടാ പിന്നെ ഉണ്ട് അതെ ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാം കേട്ടോ അയ്യോ അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് കാരണം ഒന്നാമതില്ല <laughs> 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 പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ മുഖത്തിന് എങ്ങനെയോ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ മില്ലിയനായേ അയ്യോ അല്ല ഇങ്ങനെ മില്ലിനെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലക്ഷ്മി എന്തായാലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പഠിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല എനർജി അല്ലേ പറ്റില്ല അതാണ് കണ്ട ഞങ്ങളുടെ എനർജി മുട്ടാൻ പറ്റില്ല അതാണ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അയ്യോ നമ്മുടെ മില്ലിനായി അമ്മൂമ്മ കാണുവണ്ടായി അല്ല യച്ചു എന്തായാലും യച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ മില്ല്യൻ ആവാതിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൊസൂന് നമ്മുടെ സുധി ചേട്ടന് ഒരു വലിയ കൈടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മില്ലിനായി എന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വലിയ കൈടി താങ്ക് യു സുധി ചേട്ടാ ഉണ്ണാനി 
ఒత్తులు వెలిగించి కలలకు రెక్కలు తొడిగించి కానిని తేలుతూ ఉంటున్నా ఎన్నాళ్ళం ఉండ్రియో ఆగ్రహం <laughs> 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 ఉండాలంగ్ <laughs> 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 ఫ్రెండ్ దాకి శశాంక నిన్నోళ్ళు నిన్నోళ్ళు 
പന്തല്ല ഒരു കോട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ോ ഇതിൽ ഒരു കുപ്പി ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക വെടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ട് ഇടക്കൊന്ന് കേറി വന്നേ 
ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ളു ഇതിനാണോ നിന്നെ മാത്രം മടി എനിക്ക് ചെറിയൊരു ശ്രുതി കേട്ടോ പേരിലൊരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട് നാളെ വരുമ്പോ നിന്റെ മീശ കാണുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ ഇതിവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഗെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ നൈസ് പ്ലേ ആയിരുന്നു കുറച്ചധികം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും പൂർവാധികം ആ ഒരു ഗെയിം എനിക്കതല്ല സന്തോഷം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ അല്ല ചാട്ടവാറടിയില്ലേ സന്തോഷം ചാട്ടവാറ ഇവിടെ എവിടെയും ചോദിക്കണേ കാരണം മടിക്കാനുള്ള അവസരം ബാഹുബലി ഇപ്പോഴും ഉള്ളിന്ന് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ചേട്ടാ അറിയാലോ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റ ടീമിന് ജയിച്ച ടീമിന്റെ വക ചാട്ടോണ്ട് പതുക്കോ പുതുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ശുഭകരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പതുക്കോ പുതുക്കോ ചാട്ട വേഗെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് രാജ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അടിമേളം വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പഞ്ച് അതിന്റെ പഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ അടി 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 പേരിലുള്ള നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തോ അല്ലടാ മണിയടിച്ചത് നിന്നും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുക്കാം യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ട എന്തായാലും വേണ്ടില്ല പ്രായമായ തല്ലി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ നേരങ്ങളത്തെ വെല്ലുചായന തല്ലി അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മലയാള നല്ല ഒരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എന്റെ മീശയും പഠിച്ച് കാശിക്കുടുക്കയുടെ കൂട്ട് മുഖവും വെച്ച് വന്നതിനാണ് നിനക്ക് ത്രീ അടി അടിക്കാൻ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞാലും നിന്നെ ഭയങ്കര അടിച്ചിരുന്നു ഞാനൊന്നൂടെ കൂട്ടിത്തരാം അല്ലേ ദേഷ്യം ഫുള്ള് തീർത്തോ ദേഷ്യം ഫുള്ള് തീർക്കാം ഞാനെന്തായാലും അമ്മയെ വിളിക്കാം കാരണം അമ്മയെ വന്നപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര പേടിച്ചിരിക്കാണ് ചാട്ടവാർ അടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അമ്മയെ ഷിയാസിന് കൊടുക്കാം കാരണം ഷോയിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വന്നാൽ പോരെ ഇന്നലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരിക്കുക ഷിയാസിനെ വിളിച്ചിരിക്കണോ അവരെ വിളിച്ചിരിക്കണോ അതായത് എന്താ ഈ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന എടുക്കുന്ന അത് ഷിയാസിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അടി കിട്ടി മാമിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് അടി കൊള്ളാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വൺ ടൂ ത്രീ അതും ചീറ്റി പോരെ 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 
ഐശ്വാദ് അഭിനയിച്ചു കേട്ടി നീ അത് അടിച്ചു ജീവിച്ചെങ്കിലും ൂറ് ജന്മങ്ങൾ സേര വേണ്ടും സ്വന്തങ്ങൾ കാതലോടു വേദങ്ങൾ ഐന്ത് എന്ത് സൊല്ലങ്ങൾ പെൺപൊതികൈ സന്തന കാറ്റ് പുൻവാസൽ വന്തിട വേണ്ടും ആകായ ഗംഗകൾ വന്ത് ഉന്നഞ്ചിൽ പൊങ്കിട വേണ്ടും കൺകൾ കണ്ട കനവുകളെല്ലാം നിജമായിന്റെ ആനതേ കൺകൾ കണ്ട കനവുകളെല്ലാം നിജമായിന്റെ ആനതേ ആനന്ദം ആനന്ദം പാടും മനമാസൈനൂ ജലിലാടും ആയിരം ആയിരം കാലം ഇന്ത ജ്ഞാപകം പൂമഴ തൂകും കാറ്റിനിൽ സാറ പോലെ പാടുവേ കാതലൈ പാടി പാടി പാട്ടുവേ നീ വരും പാതയിൽ പൂക്കളായി പൂത്തിരുപ്പേ ആടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ട് പോണം ഹേ ആ ഞാനിപ്പറായിരുന്നല്ലേ അടിച്ചിട്ട് സൈഡ് മാറി പോയ ബെഞ്ചമിൻ ബ്രൂണോ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് ഡാൻസിനെ വിളിച്ചാണോ തല്ലാൻ വിളിച്ചാണോ സ്നേഹത്തോടെ അപ്പൊ പാട്ട് തെറ്റിച്ചതിനും ഗെയിം തോറ്റതിനും കൂടെ കൂട്ടി അടിച്ചാ കേട്ടാ ഇത്രയും വൈരാഗ്യം ഇതിനെ മുഖത്ത് എനിക്കത് അടിച്ച് ശീലമില്ലാത്തോട്ട് ദീപശീല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച് പഠിക്കണേ ആ മുഖത്ത എക്സ്പ്രഷൻ പറ്റേ മോളെ അതൊന്ന് കാണിച്ചോടുത്ത ക്രൂരത ഒന്ന് കാണിച്ചോടുത്തേ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ജാമ്പുലൻ റെഡിയാക്കിട്ടാര് നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടി ആറഞ്ചോ ഓറഞ്ചോ നിന്ന് അടി മേടിക്കാൻ പോകുന്നു ആഹ്ലാദിപ്പിൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിയം കളിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രൗസർ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നോട് ചോദിച്ചതാ എട്ട് ജിമ്മ നടത്തണ ആളാണ് എട്ട് ജിമ്മ് അപ്പൊ അതിന്റെ പവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഇപ്പൊ എന്നും ചെന്ന് ഒപ്പിട്ടിട്ട് വന്നവന് ചെറിയ കൊച്ചിനെ തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ <laughs> 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 നമുക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് വെളിച്ചത്ത് കിടത്തി ഉറക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്രതികാരം വിട്ടോ അപ്പൊ എപ്പിസോഡ് നമ്മള് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല വൈ അപ്പൊ ഞാനും ഞാനെന്തോടെ മാങ്ങ ഇറക്കാൻ കുത്തിരിക്കുക ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് വീഴുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാ എം എൻ തമ്പി ആര് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ നീ കൗണ്ടർ പറയും അല്ലേ ഓഹോ ഇങ്ങനെ വെച്ചേ എന്റെ കഴുക അപ്പഴേ ഇനി കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസും കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പില് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സ് അതായത് കറന്റ്ലി ഉള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഈ സബ്ജക്ട്സ് കൂടാതെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ സബ്ജക്ട്സ് ഇനി നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി ക്ലാസ് വെറും നാലായിരം രൂപയും ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ആണ് സോ ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ും <laughs> 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 Kanchana, Pfizer Mix, Chavra Matrimony dot com, Scott Floor Cleaner, Sparko Biryani, Secret Masala, Lana Technologies, Spice Partner, Eastern, Our Online Education Partner, Silom MBBS Mobile Entrance Hub, Our Special Partner, Chris Bellow saying, Chata, bye-bye, goodnight.